कहानी शुरू होती है एक ट्राइब यानी कबीले को दिखाते हुए ये लोग स्नो माउंटेन्स पर रहते थे और जंगली हाथियों का शिकार किया करते थे वो जंगली हाथी पहाड़ों पर काफी कम आया करते थे और सम टाइम तो वो बिल्कुल भी नहीं आया करते थे जिसकी वजह से इन कबीले वालों को भूखा मरना पड़ता था और इस बात को लेकर सब कबीले वाले काफी अपसेट होते हैं वहाँ पर एक सीनियर लेडी होती है और सब कबीले वाले उसे माँ कहते हैं माँ के पास ये एबिलिटी थी की वो सोल ऐसी बातें किया करती थी असल में उन्हें एक लड़की मिलती है इस लड़की का नाम एवरेट होता है और कबीले का एक लड़का जिसका नाम डिले होता है डिले एवरेट को काफी लाइक करने लग गया था डिले के फादर के पास एक व्हाइट रॉड भी था क्योंकि जब भी वो लोग शिकार पर जाया करते थे सबसे पहले वो ही शिकार किया करते थे डिले के फादर डिसाइड करते हैं कि वो एक जर्नी पर जाएंगे फिर एक रात वो अपने फ्रेंड को कहते हैं की मुझे जाना पड़ेगा लेकिन तुम मुझसे प्रोमिस करो की इस बारे में कोई भी बात तुम किसी को नहीं बताओगे और न ही ये रीजन बताओगे की मैं यहाँ ऐसी क्यूँ गया हूँ वो अपना व्हाइट रोड अपने फ्रेंड को देकर वहाँ से निकल जाते हैं डिले के फादर के जाने के बाद सब लोग डिले को काफी परेशान करने लगे थे कि तुम्हारे फादर भाग गए हैं क्योंकि सब समझ रहे थे कि उसके फादर डर कर भाग गए हैं मगर रियलिटी कुछ और ही थी जो कोई भी नहीं जानता था सिवाय उनके फ्रेंड के एवरेट और डिले दोनों खुद को काफी अकेला फील करते हैं और उन्हें किसी के सहारे की जरूरत होती है तो उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है टाइम गुजरने के साथ साथ वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे काफी साल गुजर चुके थे एवरेट और डिले भी अब बड़े हो चुके थे एक बार फिर से वो जंगली हाथी इनके इलाके में आते हैं ये फैसला किया जाता है कि जो सबसे पहले शिकार करेगा उसकी शादी एवलेट से करवा दी जाएगी और वो व्हाइट रॉड भी उसे मिल जाएगा और तो और उसे कबीले का लीडर बना दिया जाएगा एवलेट डिले से कहती है कि चलते हैं हम यहाँ से भी हम शादी कर लेंगे डिले कहता है की नहीं मैं नहीं भागूंगा जैसे मेरे फादर भाग गए और देखना मैं ही जंगली हाथी का शिकार करूँगा और तुम ही शादी करूँगा सब कबीले के लोग जंगली हाथियों का शिकार करने के लिए चले जाते हैं एक काफी बड़े जंगली हाथी को वो एक जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन वो हाथी रस्सियों को तोड़कर भाग जाता है लेकिन स्टील जाल उसकी बॉडी में फंसा हुआ था सारे कबीले वाले उस जाल को पकड़ लेते हैं हाथी तेजी से भाग रहा होता है और सबको जाल छोड़ना पड़ता है सिर्फ डिले का हाथी अब तक जाल में अटका हुआ था हाथी डिले को घसीटते हुए माउंटेन्स के टॉप पर ले आता है वहाँ पर ला वो हाथी डिले पर अटैक कर देता है लेकिन डिले उस हाथी को एक रॉड मारता है जिससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो एक बार फिर से डिले पर अटैक कर देता है फिर डिले एक और रोड उस हाथी को मारता है और इस बार वो हाथी मर जाता है इतनी ही देर में सारे कबीले वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं वो देखते हैं कि डिले ने अकेले ही इतने बड़े हाथी को मार डाला है ये देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं डिले को वो व्हाइट रॉड दे दिया जाता है और फैसले के अकॉर्डिंग एवलेट उसे सौंप दी जाती है और डिसाइड किया जाता है की इन दोनों की शादी होगी लेकिन डिले एक बात को सोच काफी वरिड होता है क्यूँकी सब सोच रहे थे की डिले ने जाल को नहीं छोड़ा था लेकिन रियलिटी तो ये थी की उसने भी जाल छोड़ दिया था वो तो उसका हाथ उसमें अटका रहा इसी वजह से वो उस व्हाइट रॉड को रिटर्न कर देता है वो एवलेट को कहता है कि मैंने उस हाथी को नहीं मारा है बल्कि वो मेरे रॉड में अटक गया था और इसीलिए मैंने वो व्हाइट रॉड रिटर्न कर दिया है उस व्हाइट रॉड को उसने छोड़ दिया इट्स मेन की उसने एवलेट को छोड़ दिया क्यूँकी एवलेट उसी को मिलते जिसने हाथी का शिकार किया इस बात ऐसी एवलेट उससे नाराज हो जाती है और उन दोनों में सेपरेशन हो जाती है नो डाउट वो दोनों एक दूसरे ऐसी बहुत प्यार करते थे मगर वो ट्रेडिशन ऐसी कनेक्टेड थे उसी रात कुछ घोड़े पर सवार लोग उनके कबीले पर अटैक कर देते हैं और कबीले के काफी मेल्स और फीमेल्स को प्रिजनर बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और उन प्रिजनर्स में एवलेट भी शामिल थी लेकिन डिले और उसके कुछ साथी बच जाते हैं डिले कहता है कि मैं अपने कबीले के लोगों और एवलेट को बचाकर जरूर वापस ले आऊंगा डिले का साथी बोलता है की उन खतरनाक माउंटेन ऐसी कोई भी वापिस नहीं आता डिले कहता है की जिन लोगों ने अटैक किया है वो भी तो वही ऐसी आए थे वो डिसाइड करता है की मैं उनका पीछा करूँगा इसके बाद डिले उन लोगों और उनके घोड़ों के पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है डिले के साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं लेकिन जो उनकी जर्नी थी वो काफी टफ थी और तो और खुद को और उन लोगों की जान बचाकर वापस आना काफी डिफिकल्ट था लेकिन डिले और उसके साथी किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे क्यूँकी उन्होंने अपने लोगों को सही सलामत वापिस लेकर आना था वो कॉन्टिन्यूसली दिन रात अपने सफर में ही गुजारते हैं ये माउंटेन्स की दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं जहां से जमीन स्टार्ट हो जाती है डिले और उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपने कबीले के सभी लोग और एवलेट नजर आ जाते हैं जिन्हें प्रिजनर बनाकर कहीं पर ले जाया जा रहा था रात के टाइम डिले एवलेट और अपने कुछ साथियों को छुड़ा देता है लेकिन वो लोग जिन्होंने इन्हें प्रिजनर बनाया था वो इन्हें दोबारा ऐसी पकड़ लेते हैं डिले के एक साथी को इंजर्ड भी कर देते हैं और वो लोग
मिनट साथी को खेच कर ले जा रहा होता है थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें भूख लगने लग जाती है इसीलिए डिले कार पर चला जाता है लेकिन डिले एक डिज में फंस जाता है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे एनिमल्स फंसे हुए थे वहाँ पर एक शेर भी फंसा होता है जो काफी बड़ा होता है और काफी खतरनाक होता है और ये बातें करने वाला शेर था वहाँ पर बारिश होने लगती है और शेर डूबने लगता है लेकिन शेर के डूब मरने ऐसी पहले ही डिले उसे आजाद करवाने का फैसला कर लेता है डिले उस शेर को कहता है की मैं तुम्हें आजाद करवा दूंगा लेकिन उसके लिए एक शर्त है और वो ये की तुम मुझे नहीं खाओगे डिले उस शेर को आजाद कर देता है और बाद के मुताबिक वो उसे बगैर खाए ही वहाँ से चला जाता है डिले भी उस डिच से बाहर आ जाता है अपने इंजर्ड साथी के पास आ जाता है वो डिले को बताता है कि कल रात मैंने यहाँ पर चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं और ये दोनों उसी डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं जहाँ से चिल्लाने की आवाजें सुनी गयी थी वहाँ जाकर इन्हें पता चलता है की उस गाँव आरोप कल रात किसी ने अटैक कर दिया था जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ के कबीले के लोग इन्हें घेर लेते हैं वो कबीले के लोग उन लोगों को बस मारने ही वाले होते हैं की तभी वहाँ पर वो शेर आ जाता है जिसे डिले ने बचाया था उस शेर को देखकर उस कबीले के सब लोग डर जाते हैं वो शेर डिले की तरफ बढ़ता है डिले उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया था क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना वो शेर डिले को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है उस कबीले के लोग ये सब कुछ देख कर काफी हैरान रह जाते हैं वो डिले और उसके लोगो को अपने साथ ले जाते हैं उनकी मेहमान नवाजी करते हैं उन्हें खाना खिलाते हैं डिले उनसे पूछता है की तुम हमारी लैंग्वेज कैसे जानते हो जिस पर वो कहते हैं की काफी अरसा पहले एक आदमी यहाँ पर आया था और वो आदमी यहाँ पर कोई सेफ जगह देखने आया था और उसी आदमी से ही हमने आप लोगों की लैंग्वेज सीखी यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डिले के फादर थे डिले उन लोगों से पूछता है कि इस वक्त वो आदमी कहाँ पर है वो बताते हैं कि उस आदमी को डीमन सॉल्स अपने साथ ले गई हैं और हमारे भी कुछ लोग उसके साथ है और वो एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसी आज तक कोई भी वापिस नहीं आया बच लेकिन अब तुम ही हो जो हमें वहाँ पर ले जाओगे डिले पूछता है की सिर्फ मैं ही क्यूँ वो कहता है की हमारे प्रिडिक्शन के मुताबिक हमारे पास एक आदमी आएगा जो शेर से बातें करेगा वो आदमी हमारे लोगों की जान बचाएगा उस कबीले के लोग आसपास के सभी कबीले वालों को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि शेर से बातें करने वाला आ गया है डिले का एक साथी उसे बताता है कि मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूँ और वो ये कि तुम्हारे फादर किसी से डर के नहीं भागे थे वो अपने कबीले के लोगों की जान बचाने के लिए सेफ जगह ढूंढने के लिए निकले थे ताकि हमारे लोगो को भूखा न मरना पड़े डिले उससे पूछता है की तुमने मुझे ये बात पहले क्यूँ नहीं बताई वो कहता है की तुम्हारे फादर ने मुझे मना किया था कि ये बात किसी को भी नहीं पता लगनी चाहिए क्योंकि अगर कबीले वालों को ये बात पता चल जाती तो वो सब की सब एक एक करके उस जगह को छोड़कर भागने लगते इसीलिए उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूं फिर डिले के साथ वो कबीले के लोग भी माउंटेन्स की तरफ बढ़ते हैं वो लोग रिवर तक पहुँच जाते हैं और बोर्ड में बैठ आगे बढ़ते हैं लेकिन डिले और उसके लोग आगे नहीं जा सकते थे क्यूँकी उनके पास बोर्ड नहीं थी इसीलिए वो डिसाइड करते हैं की वो पैदल ही अपना सफर तय करेंगे लेकिन पैदल सफर करना काफी मुश्किल था क्योंकि वो एक काफी बड़ा डेजर्ट होता है जहाँ पर उन्होंने सफर करना था और उन लोगों से पहले कोई भी उस डेजर्ट को पार नहीं कर पाया था लेकिन डिले कहता है कि हम इस डेजर्ट को पार कर लेंगे अपने लोगों को आजाद करवा कर ले आएंगे इसीलिए ये लोग अपने मंजिल के लिए आगे बढ़ जाते हैं काफी दिनों सफर कर लेने के बाद फाइनली ये डेजर्ट की उस तरफ चले जाते हैं ये देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जा रहे हैं लोगों को गुलाम बनाकर यहाँ लाने का मकसद ये है ताकि उनसे काम लिया जा सके पिरामिड्स बनाने में वहाँ पर उन लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है और उनके गुलामों की तादाद उनसे ज्यादा होती है ये लोग अपने लीडर को गॉड कहते हैं ये लोग अपने बारे में कहते हैं की ये लोग आसमान ऐसी उड़ आए हैं उनका गॉड कभी भी उनके सामने अपना फेस रिवील नहीं करता बल्कि वो हमेशा पर्दों में रहता है इनका गॉड बस अपने लोगो को ऑर्डर देता है उन ऑर्डर में एक ये भी कि इन गुलामों से जल्दी से जल्दी काम करवाओ डिले और दूसरे कबीले का सरदार जो कि डिले का साथ देने के लिए यहाँ पर आया था ये दोनों मिलकर गुलामों के टेंट में चले जाते हैं इन लोगों के सामने एक आदमी को लाया जाता है जो कि ब्लाइंड था वो आदमी डिले को बताता है कि तीन में से सिर्फ एक गॉड ही जिंदा रह गया है डिले पूछता है की उसे कैसे मारा जा सकता है वो कहता है की गॉड डरता है एक ऐसे इंसान ऐसी जिसकी बॉडी आरोप एक खास किस्म की निशानी होगी और वो निशानी ऐसी है जैसे आसमान पर दिखने वाले विजिबल निशान होते हैं प्रिडिक्शन के मुताबिक वो आदमी सब कबीले वालों को सब गुलामों को बचाएगा डिले से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी बॉडी पर ऐसा कोई निशान है इस बात का डिले कोई आंसर नहीं करता डिले को यहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है और उन लोगों ने ही उन्हें मारा है जो उसके कबीले वालों को गुलाम बना क
जाती है इस फाइट में डिले का साथी मारा जाता है मरने से पहले वो डिले के फादर का व्हाइट रॉड डिले को दे देता है और अब डिले सब का रेविंज लेना चाहता है वो सब लोगों की जान बचाना चाहता है उन्हें आजाद करवाना चाहता है कुछ लोग देखते हैं की एवरेट के हाथ आरोप चोट के निशान है और ये निशान बिल्कुल वही आसमान आरोप दिखने वाले विजिबल निशानों की तरह थे यानी प्रिडिक्शन के मुताबिक वो निशानी एवलेट में पाई गई। उन निशानों को देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं एवलेट को वो लोग अपने गॉड के पास लेकर जाते हैं क्योंकि जिसके हाथ पर भी वो निशान होंगे वो लोगों को बचाएगा उन्हें आजाद करवाएगा वहाँ के लोग अपने गॉड को बताते हैं की यहाँ आरोप एक शिकारी भी आ रहा है इसके पीछे सुबह को डिले और उसके लोग अपने लोगो के पास जाने के लिए मजदूर बन जाते हैं डिले के लोग जंग का ऐलान कर देते हैं वहीं पर जंगली हाथी भी होते हैं जो इधर उधर भागने लगते हैं और वहाँ पर हलचल मच जाती है गॉड बोलता है कि एवलेट को बाहर ले जाओ अगर इसके बावजूद भी वो लेबर ना रुके तो बेशक एवलेट को मार डालना ऐसा ही किया जाता है और एवलेट को बाहर ले जाया जाता है लेकिन डिले और उसके लोग एवलेट को देख रुक जाते हैं तभी वहाँ आरोप गौड आ जाता है उनका और सब लोग झुक जाते हैं गौड का एक आदमी सबको कहता है की जो भी इस लड़की को यहाँ ऐसी लेकर जाना चाहता है वो इसे यहाँ ऐसी ले जाए हमेशा के लिए और हम वादा करते हैं कि इस बार हम उसे नहीं रोकेंगे डिले बोलता है कि मैं एवलेट को तो ले जाता हूँ लेकिन मेरे बाकी साथियों का क्या होगा गॉड बोलता है कि अब वो हमारे गुलाम है अब वो हमारे लोग हैं। इसीलिए डिले उनकी ये बात मानने पर इनकार कर देता है वो उस व्हाइट रोड को गॉड की तरफ फेंकता है और व्हाइट रोड गॉड के आर पार हो जाता है डिले कहता है की देखो तुम सब वो भी हमारी तरह एक इंसान था उसे भी तकलीफ होती थी और अब देखो वो मर गया है और तभी दोनों कबीलों के बीच एक वॉर स्टार्ट हो जाती है और इस जंग में डिले के लोग जीत जाते हैं लेकिन कबीले का वो आदमी जो उन लोगों को प्रिजनर बनाकर यहाँ पर लाया था वो एवलेट को एक तीर मार डालता है जिससे एवलेट मर जाती है बदले में डिले उस आदमी को भी मार डालता है जिसने एवलेट पर तीर मारा था डिले अपने कबीले वालों को और बाकी सबको यहाँ पर बचाने आया था लेकिन उसने इस दौरान अपने बहुत करीबी लोगो को खो दिया माँ जो की दूर ऐसी उन सबको देख रही होती है उन्हें अपनी पावर दे रही होती है यहाँ पर माँ अपनी जान की कुर्बानी देकर एवलेट की जान वापिस ले आती है एवलेट दोबारा ऐसी जिंदा हो जाती है जाने से पहले दूसरे कबीले के वो लोग जिन्होंने इन्हें पना दी थी वो डिले को कुछ बीज देते हैं वो डिले को कहते हैं कि तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम इन बीजों को अपनी जगह पर लेकर जाओ और इन्हें वहाँ पर उगाओ डिले बिल्कुल ऐसा ही करता है वो अपनी जगह पर जाकर इन बीजों को उगा देता है और वहाँ पर पौधे लगने लगते है अब के बाद इन्हें कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा और न ही ये भूखे मरेंगे और बस यही आरोप ये मूवी एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग